ओके हेलो फ्रेंड कैसे हो आप सब मैं होशी और आप देख रहे बॉन्ड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल कैसे अपना बेस्ट और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं चलिए आज जानते हैं इस टॉपिक के बारे में और चलिए देखते हैं कौन से इसके रिलेटेड क्वेश्चन है क्या है और देखते हैं क्या इसमें हम अच्छा कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो बेस्ट बना सकते हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बाजू में जो घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए फर्स्ट पॉइंट आता है क्वांटिटी कंट्रोल आपका पोर्टफोलियो में क्वांटिटी कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है आप सब सेक्टर नहीं ले सकते आपको कुछ गिने चुने सेक्टर ही लेने हैं और उसमें भी सब स्टॉक नहीं ले सकते उसमें भी जो टॉप है जिस पे आपने एनालिसिस की है जिसको आपके क्या कॉन्फिडेंस है वही स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं इसीलिए पहला क्या पॉइंट है क्वांटिटी कंट्रोल क्वांटिटी कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है एक मेरा दोस्त था उसने मुझको कहा आप मेरा पोर्टफोलियो देख लीजिए तो उसके क्या है कि बीस हजार का कुछ अमाउंट था और उसमें क्या है पंद्रह स्टॉक थे बीस हजार के अमाउंट में पंद्रह स्टॉक आप देखिए कितने मिलता है पर स्टॉक को कितना मिलता है तो उसमें क्या है कि क्वान्टिटी के जाओगे आप तो आपकी क्वालिटी से ध्यान हट जाएगा तो उसमें क्या है लॉस होने की ज्यादा संभावना इसलिए पहले क्वांटिटी कंट्रोल करना सीखिए अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे दूसरा पॉइंट है डोंट बाय चीप क्वालिटी इसका मतलब आप ऐसी वैसी कंपनी नहीं उठा सकते आप सोच रहे हो कि चलिए मेरे को सस्ते पे मिल रही मैं उसको ले लेता हूँ कहीं तक कभी ना कभी ऊपर जाने ही वाली है तो ऐसा नहीं सोच सकते आप। आपको प्रॉपर एक कंपनी चूज करनी होगी अपनी एनालिसिस के ऊपर विथ प्रॉपर मैनेजमेंट आपकी क्या है कि मैनेजमेंट आज की तारीख में एक बड़ा रोल निभाता है आप यस बैंक की बात कर लीजिए बहुत अच्छा बैंक था एक साल के सब बोल रहे थे बाय कर लो बाय कर लो जब से ये मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आया बाद में मैनेजमेंट चेंज हुआ प्रोविजनिंग करनी पड़ी बाद में क्या है कि उसमें अभी न्यूज़ वगैरह के ऊपर अब वो स्टॉक चलने लगता है तो इससे अच्छा एक, एक प्रॉपर मैनेजमेंट वाली आप कंपनी चूज करो बाद में उसको एक एनालिस करके चूज करो आप चीप कंपनी क्वालिटी का चूज कर ही नहीं सकते आपका पोर्टफोलियो अच्छा बनाना है तो आप गुड क्वालिटी के स्टॉक ही सिलेक्ट करो तीसरा पॉइंट है चूज दैट सेक्टर विच परफॉर्म इन रियल टाइम एंड आल्सो परफॉर्म इन फ्यूचर आई मीन ए एवरी ग्रीन सेक्टर आप ऐसे सेक्टर चूज करो जो अभी हाल फिलहाल में क्या है कि चल रहे हैं आप उसको ऐसा सोच रहे हो कि चल ये सेक्टर डाउन चल रहा है मैं उसको ले लूँ बाद में इसलिए क्या होगा कि आप ऐसे अनाप शनाप भी सेक्टर सूट कर लोगे जो कि आपको सूटेबल बिल्कुल नहीं है जैसे मेटल सेक्टर हो गया जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया हालांकि ऑयल एंड गैस में रिलायंस एक अच्छी कंपनी है लेकिन क्या है कि मैं दूसरी कंपनी की बात कर रहा हूँ जैसे हो गया कि आप एक मेटल सेक्टर चूज कर लिया बाद में वो क्या है कि जैसे मेटल का भाव ऊपर नीचे जाता है वो सेक्टर उसी तरफ परफॉर्म करता है इससे अच्छा है कि आप एक प्रॉपर एवरग्रीन सेक्टर वो चूज करो जैसे एफ सेक्टर हो गया वो चलने ही वाला है चाहे कितनी भी लॉस हो या प्रॉफिट हो एवरग्रीन सेक्टर है एफ जैसे बैंकिंग हो गया बैंक की जरूरत सबको है तो बैंकिंग सेक्टर चलने ही वाला है हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर एक कोई अच्छा सेक्टर हो जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो हालांकि अभी की बात कर ले ऑटो सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है लेकिन क्या है कि अभी उसका एक टाइम होता है जिसमें वो डाउन चलता है तो अभी वो डाउन चल रहा है तो उसमें आप उसमें थोड़ी परसेंटेज अपनी रख सकते हो उसमें अभी आप थोड़ा परसेंटेज ऐड कर सकते हो क्योंकि वो सेक्टर ऐसा है कि अच्छा सेक्टर है लेकिन क्या है कि कोई ना कोई सेक्टर थोड़े टाइम के बाद उसमें डाउन सेट देखने को मिलती ही है तो जैसे आईटी सेक्टर हो गया उसमें भी आप बेझिझक होकर पैसा लगा लेकिन अनाप शनाप स्टॉक में नहीं लगाना है अपने को देखना है कि कौन सा स्टॉक में ऊपर परफॉर्म कर रहा है कौन सा अच्छा है कौन सा वैल्यूएसन पे अच्छे मिल रहा है वो सब एनालिसिस करने के बाद ही आप कोई चूज सेक्टर कर सकते हो उसमें एक अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करते हो अपने पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं है कि आप एक स्टॉक ले लिया वो देखते ही नहीं उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पहले आप एक अच्छा सेक्टर चूज करो बाद में जो उसके टॉप टू या थ्री स्टॉक है उसमें देखो कौन सा अच्छा वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है वो स्टॉक आप चूज करो चौथा पॉइंट है नेवर मैक पोजीशन अबाउट टेन परसेंट इन द सिंगल स्टॉक इसका मतलब क्या है कि आपका अभी क्या चलिए देख लेते सौ रुपये का एक एग्जाम्पल के सौ रुपये का एक पोर्टफोलियो बनाया तो उसमें क्या है कि जो भी आप सेक्टर वाइज स्टॉक चूज कर रहे हो 
तो उसमें किसी भी स्टोक को मैं सेक्टर को नहीं बोल रहा हूँ मैं स्टोक को बोल रहा हूँ मैं किसी भी स्टोक को टेन परसेंट से ज़्यादा वेटेज नहीं देना है अगर आपने एक स्टोक एक्स नाम का कोई स्टोक ले लिए तो उसमें दस रुपये से ज़्यादा नहीं लगाने मैं पर्सनली बोल रहा हूँ स्टोक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं सेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा किसी भी सिंगल स्टोक में आप टेन परसेंट से अब नहीं डाल सकते क्योंकि क्या है कि कोई भी स्टोक हो एक छोटी सी न्यूज आएगी वो उसको दड़ांग से नीचे ले आएगा तो इससे अच्छा है कि हम अपनी सेफ्टी में चले पांचवा पॉइंट है पॉजिटिव माइंडसेट सेट विथ योर गुड एनालिसिस ये क्या है कि आपको एक एनालिसिस करनी होगी जब भी आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो उसमें क्या है सेक्टर वाइज आपको एक परसेंटेज वेटेज मीन्स के वेटेज देना होता है बाद में उस सेक्टर में आप स्टॉक सिलेक्ट करते हो तो इसमें क्या है कि जब भी आप कोई स्टॉक सिलेक्ट करो तो उस पर एक गुड एनालिसिस करनी है आई I मीन mean के कि जब भी आप खरीद रहे हो उसके पहले एनालिसिस करनी है उसके बाद एनालिसिस नहीं करनी क्योंकि क्या है कि अभी आप कोई स्टॉक खरीदना चाहते हो आप एनालिसिस करो भले ही वो दस रुपये ज़्यादा महंगा मिले करंट प्राइस से लेकिन एक बार आपने गुड एनालिसिस की होगी ना तो आपको क्या है कि वो जब भी डाउन जाएगा ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं चल मेरी एनालिसिस सही है तो ये चलेगा तो क्या करना है कि पॉजिटिव माइंडसेट मिलता है कॉन्फिडेंस मिलता है कि गुड एनालिसिस करके बाद में बाय करना है इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए लेकिन कोई अच्छी कंपनी में होना चाहिए आपने ऐसे अनाप शनाप कंपनी में पैसा लगा दिया हो बाद में आप अपने आप को बोल रहे हो चलिए चलेगी पॉजिटिव माइंड सेट चलते हो तो उससे कुछ नहीं होने वाला एक अच्छी कंपनी विथ गुड एनालिसिस फिर पॉजिटिव माइंडसेट यह आपको एक गुड रिटर्न और गुड पोर्टफोलियो बनाने में बहुत ही मदद करेगा स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग ऐसे वीडियो हम हर रोज हर दिन लाते रहते हैं अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टट्टा गुड बाय जय हिंद